हार्दिक स्वागत तथा शैक्षिक अभिवादन इस श्रव्य दृश्य को मध्यम हमला हेरू भाई संपूर्ण आदरणीय महानुभावर में डॉक्टर निरंजन रिजाल हार्दिक स्वागत तथा ध्यान अभिवादन टक्कर चाहूँ आज को इस हम भिडियो लर्निंग श्रृंखला अंतर्गत रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इस रिकन्सिलेशन फर द प्रोफिट सोन बाई वेरिएबल कस्टिंग एंड एब्जर्बसन कस्टिंग भेरिएबल कस्टिंग बनाई इनकम स्टेटमेंट देखाने नाफा संग एब्जर्बसन इनकम स्टेटमेंट ने बनाई नाफा अथवा इनकम स्टेटमेंट अंदर एब्जर्बसन कस्टिंग बना देखिए नाफा में जो डिफ्रेन्स आँच तो डिफ्रेन्स आने कार्ड रो डिफ्रेन्स आने कार्ड एक्सप्लेन करना बनाइ रिकन्सलेसन स्टेटमेंट आज हम सीक्न गई रह आज को हम सेशन में सब भाई रिकन्सिलेसन के बुझ्पे भाई अगड़ी का हमारा जुनियर लेवल का क्लास में रिकन्सिलेसन स्टेटमेंट रिकन्सिलेसन भर्डस तचित नहीं हो रहा अब यहाँ रिकन्सिलेसन भित्तिक के होता कुछ सेम इन्भाइरोमेंट हो इन्भाइरोमेंट में काम करने अब दुईटा पार्टी अथवा दुईटा टेक्निक अथवा दुईटा सीस्टम अथवा दुईटा मानी लठाइन राइट काम तो एवट हो एवट चीज काम करने राइट मतलब तब इन्फर्मेशन एवटे डाटा एवटे रो डाटा दी मैं दिखा एवं डाटा एवं डाटा तब अब तबने रिजल्ट रही निले रिजल्ट में के होता फरक आँच तो फरक तो खास रिजल्ट में नाऊन पर्ने हो फरक तो नाऊन पर्ने क्योंकि डाटा तो मसंग एवटे तर अब एनालाइसि के होता फरक होगा मेरे काम करने तरीका फरक होगा तब काम करने तरीका फरक होगा तो कारण अलग अलग रिजल्ट आए पे तो रिजल्ट अब हमें रिकन्सिलेसन कसरी करने ए के नमिने को रहे इसको यू कारण इसमें बड़ी आगे रहे इसमें कम आगे रहे बनाने स्टेटमेंट हम के भाई रिकन्सिलेसन रिकन्सिलेसन के मिलाने रिकन्सिलेसन के मिलाने कुछ भी चीज लो तो होने पैटर्न में कैन मिला को बनाने स्टेटमेंट हम रिकन्सिलेसन स्टेटमेंट बना बना रेमस स मैनेजमेंट में बैंक रिकन्सिलेसन स्टेटमेंट राइट सब पढ़ू सब आज हम सुरू करूँ अब हम इनकम स्टेटमेंट अंडर वेरिएबल कस्टिंग और इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जर्बसन कस्टिंग हमें इनकम स्टेटमेंट निकाली सके सके अब दुईट बा हमें इनकम स्टेटमेंट निकाली सके तो रिकन्सिलेस आवश्यकता आवश्यकता नहीं पड़ेन दुईटा देखाने प्रफिट कति कति सके ठा मतलब तो सकता तथा दुईटा एप बनाई सके अब कें फरक आए हैं तो कारण पता लगन को हम बना रहा सब भाई पैला अब इसमें कस्तों खाले कोई इन्वाइरोमेंट दी तो बारे में अलग थोड़े चर्चा परिचर्चा करहाल राइट सब भाई पैला हमें क्वेश्चन में दिखा प्रिपेयर प्रिपेयर एंड इनकम स्टेटमेंट राइट प्रिपेयर एंड इनकम स्टेटमेंट अंडर वेरिएबल कस्टिंग तबन दी एंड नाउ फाइंड आउट द प्रोफिट अफ एब्जर्बसन कस्टिंग बाई रिकन्सिलेसन मेथड बनला अथवा रिकन्सिलेसन कर वेरिएबल कस्टिंग बनाई बना एब्जर्बसन कस्टिंग को प्रफिट पता लगना दिए अथवा तब एब्जर्बसन कस्टिंग बनाने को रिक्वायरमेंट दिए अस पच्चीस तो आधार में रिकन्सिलेसन को आधार में रिकन्सिलेसन बेस बेस बने अर्क को इनकम स्टेटमेंट नहीं नबनाईकन अर्क को जैसे एब्जर्सन बार तब इनकम स्टेट बनाई सकूँ भाई अब भेरिएबल कस्टिंग को इनकम स्टेटमेंट नहीं नबनाईकन कसरी प्रोफिट पत्ता लगने भाई तब इक्जाम को बेला में सोने कोशिश होता है रर्क पैटर्न कोई आने सकता इसमें प्योर इनकम प्योर रिकन्सिलेसन स्टेट स्टेटमेंट मत बना को प्योर रिकन्सिलेसन स्टेटमेंट मत बना को छुट्टे कोईसन भी सो एक्जाम को बेला में आई एम टकिंग अब फाइनल एक्जाम और बोर्ड एक्जाम यू से राइट ओके सो अब इस सुरुआत करने बेला में के जो तब सब पैला यू हेव अलरेडी फाइंड यू हेव अलरेडी फाउंड तब पैल्हे पत्ता लगाई सकूँ कि तब को प्रोफिट कति होने कि तैयार प्रोफिट एज पर भेरिएबल कस्टिंग निल सकूँ अथवा प्रोफिट एज पर एब्जर्बसन कस्टिंग निल सकूँ फर एक्जापल मान तैयार प्रोफिट एज पर भेरिएबल कस्टिंग निल सकूँ के बाद इनकम स्टेटमेंट बार हमें यह भाग अगड़ी का दुईटा भिडियो में इनकम स्टेटमेंट अंडर भेरिएबल कस्टिंग और इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जर्बसन कस्टिंग करने फर्मैट सीख सकता छो अब रिकन्सिलेसन स्टेटमेंट सीख सके अब हम प्क्टिकल में जम्प कर सौ इन आवर नेक्स्ट भिडियो राइट सो हमें जब इनकम स्टेटमेंट अंडर आइदर यू आर यू हेव प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट अंडर वेरिएबल कस्टिंग और इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जर्बसन कस्टिंग लेट से यू हेव अलरेडी प्रिपेयर प्रो इनकम स्टेटमेंट अंडर भेरिएबल कस्टिंग सो प्रोफिट एज पर भेरिएबल कस्टिंग कस्टिंग तैयार भैस प्रोफिट एज पर भेरिएबल कस्टिंग अब प्रोफिट एज पर भेरिएबल कस्टिंग तैयार निल सकूँ फर एक्जापल प्रोफिट एज पर भेरिएबल कस्टिंग तब एक लाख रुपया निल एक लाख रुपया तब को के आयो प्रोफिट एज पर भेरिएबल कस्टिंग आए अब तब को नाउ फाइंड आउट नाउ फाइंड आउट प्रोफिट अफ एब्जर्बसन कस्टिंग नाउ फाइंड आउट प्रोफिट अफ एब्जर्बसन कस्टिंग बाई प्रिपेयरिंग रिकन्सिलेसन स्टेटमेंट भन्न सकता कोईसन में राइट 
तो बेला में के करने तो बेला में यह फर्मेट काम करने सब भाई लेख्स तब रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर एमाउंट सब भाई तब अगर क्याकुलेसन कर फिगर छ प्रफिट एज पर भेरिएबल कसिंग यहाँ रखी हूँ एक लाख रुपया यहाँ पैला तो एक लाख रुपया के राखदी एक लाख रुपया राख्ह अब ते पे यो फर्मैट एकदम कंटिन्ू सार्न ये फर्मैट पैला तब कंटिन्ू सार्न तब प्रोफिट एज पर भेरिएबल कस्टिंग लेखे अब प्रोफिट एज पर एब्जुसन कस्टिंग लेख् प्रोफिट एज पर भेरिएबल कस्टिंग एब्जुसन कस्टिंग पी यहाँ एट राख डिफ्रेन्स इन प्रोफिट डिफ्रेन्स इन प्रोफिट अर्क यहाँ राख इलेमेंट खाली ठाव रा प्रोफिट डिफ्रेन्स इन प्रोफिट वाइट डिफ्रेन्स इन प्रोफिट रा अब तब एब्जुसन कस्टिंग को प्रोफिट तो ठा होना एब्जुसन कस्टिंग को प्रोफिट तो ठाकुर क्योंकि तब अम के मत पता लगन भाषा प्रोफिट एज पर भेरि भेरिएबल कस्टिंग मत पता लगन भाषा राइट सो भेरिएबल कस्टिंग पता पता लगाई सकूँ भाषा अब भेरिएबल कस्टिंग पता लगाई सकूँ भाई पे तब फर्मेट से लेख्स प्रोफिट एज पर भेरिएबल कस्टिंग पहले राख्ह प्रोफिट एज पर एब्जुसन कस्टिंग में लेख दिन डिफ्रेन्स इन प्रोफिट वाले राख्ह डिफ्रेन्स इन प्रोफिट अब यह इसमें तो हम फिगर ही होते हैं जीरो जीरो होता खाली राख ठाक छोड़ने खाली खाली छोड़ दिन इस खाली इस खाली छोड़ दिन अब यदि हमें बाई चांस के इनकम स्टेटमेंट नबनाईकन यदि डिफ्रेन्स इन प्रोफिट पत्ता लगन सक्यों के सक्यों डिफ्रेन्स इन प्रोफिट पत्ता लगन सक्यों इसको फिगर पा ये था पाए जो फर एक्जापल यहाँ हमें डिफ्रेन्स इन प्रोफिट मान बीस हजार रुपया आए अरे डिफ्रेन्स इन प्रोफिट कति अरे बीस हजार रुपया के पत्ता लगाए ल हम काम अब के मिशन नहीं डिफ्रेन्स इन प्रोफिट पत्ता लगने इसको मिशन के अब डिफ्रेन्स इन प्रोफिट प्रोफिट पत्ता लगने तब डिफ्रेन्स इन प्रोफिट डिफ्रेन्स इन प्रोफिट पत्ता लगने भाई बीस हजार रुपया आयो के आयो अल मैं सीखा तब निले राइट सो ये बीस हजार रुपया निल्ल भाव अब तब को प्रोफिट एज पर एब्जर्बसन कस्ट तो ठैक्क आईहाल एक लाख में कति घटाए भी बीस हजार रुपया आँच अस्सी हजार रुपया घटाए भी बीस हजार रुपया आँच इसको मतलब प्रोफिट एज पर एब्जर्बसन कस्टिंग कति रहे अस्सी हजार रहे बुझ्ह रहा कर फर एक्जापल यहाँ तब को प्रोफिट एज पर प्रोफिट एज पर प्रोफिट एज पर भेरिएबल कस्टिंग मान एक लाख रुपया नहीं राइट एक लाख रुपया नहीं प्रोफिट एज पर भेरिएबल कस्टिंग एक लाख रुपया नहीं वन लाख रहा डिफ्रेन्स इन प्रोफिट आयो डिफ्रेन्स इन प्रोफिट चाह को माइनस में आए फर एक्जापल क्या आयो माइनस में आयो माइनस आए कति हजार रुपया बीस हजार रुपया माइनस आए कति हजार रुपया बीस हजार रुपया माइनस में आयो अब तब था पाँन पर्यटन अरे भेरिएबल कस्टिंग को भाग एब्जुसन कस्टिंग को प्रोफिट बीस हजार रुपया बढ़ी रहे क्योंकि यह बाटो घटाने हो ये फर्स्ट पार्टन बाट फर्स्ट पार्ट को बाट सेकेंड पार्ट को ये माइनस हो लेस हो पे एक लाख बट कति घटाए बीस हजार हो एक लाख बीस हजार रुपया घटाए अभी बल्ल माइनस में आँच इसको मतलब अब फिर तब पता लगन भाई कि प्रोफिट एज पर एब्जुसन कस्टिंग एक लाख बीस हजार रुपया रहे इस नहीं तल लगे अब के आंसर में लेखना पाइने भाई अब कुछ आँच के डिफ्रेन्स इन प्रोफिट से पत्ता लगने कसरी त डिफ्रेन्स इन प्रोफिट से पत्ता लगने कसरी अब डिफ्रेन्स इन प्रो प्रोफिट पत्ता लगन को लगी अब तब करे थोड़े अलग वर्किंग नोट कर अब यह दुईटा इनकम स्टेटमेंट अंडर भेरिएबल कस्टिंग र इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जुसन कस्टिंग को प्रोफिट डिफ्रेंट हो एवट मत कारण हो एवट मत कारण हो ओपनिंग स्टक र्लोजिंग स्टक को भैल्युएसन ओपनिंग स्टक र्लोजिंग क्लोजिंग स्टक को भैल्युएसन तो भैल्युएसन में एक्स्ट्रा के मात्र राखे होने फिस्ड मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड रेट अथवा फिस्ड मेनुफैक्चरिंग कस्ट पर यूनिट मत ओपनिंग स्टक और क्लोजिंग स्टक में एब्जोर्सन के एब्जोर्सन कर बड़ी के हमें मल्टिप्लाई तीन बराबर को फिगर ने अथवा तीन बराबर को कस्ट पर यूनिट हमें मल्टिप्लाई कर टेक्निकली भन्न पाता स्टैंडर्ड फिस्ड ओवर हेड रेट भी भूँ यहाँ हम फिस्ड मेनुफैक्चरिंग ओवर हेड रेट भाई अथवा हमें फिस्ड मेनुफैक्चरिंग कस्ट पर यूनिट भी बुझ्न सकते इस राइट सो अब के करने अब हम फरक कहीं पाद ओपनिंग स्टक और क्लोजिंग स्टक अभी फिस्ड मेनुफैक्चरिंग रेट ओपनिंग स्टक और क्लोजिंग स्टक रो के फिस्ड मेनुफैक्चरिंग कस्ट पर यूनिट ने फरक पार्द हम दुईटा को प्रोफिट भेरिएबल कस्टिंग रजुसन कस्टिंग को प्रोफिट लाई अब ये कुछ क्लियर भैस अब ओपनिंग स्टक राख क्लोजिंग स्टक को अब एट ध्यान दून पर्ने कुछ एकदम ध्यान दून पर्ने कुछ का नहीं तैयार एवं क्या के याद कर बीओसिए भोका याद कर बीओ सीए भोका ये भोका मैं अलग क्या लिखते छू तदि प्रोफिट एज पर पैला भेरिएबल कस्टिंग सुरू कर भेरिएबल कस्टिंग सुरू कर ध्यान दे हेन भेरिएबल कस्टिंग सुरू कर भी संग आए ओ आयो बी संग आए ओ आयो भो भेरिएबल कस्टिंग सुरू कर पैला ओपनिंग स्टक राख्ह पैला के राख्ह ओपनिंग स्टक 
राख्नुहोस् यदि तपाईले एब्जर्प्सन एब्जर्प्सन कस्टिङ बाट सुरु गर्नु भएको छ भने पहिला सी राख्नुहोस् एब्जर्प्सन सँग के के आइराछ सी आइ राखेको छ सी राख्नुहोस् त्यसै गरी हामीले के गरेर गरेछौ प्रोफिट एचर भेरियबल कस्टिङ राखेका छौ त्यसपछि प्रोफिट एचर एब्जर्प्सन कस्टिङ राखेका छौ डिफरेंस इन प्रोफिट भनेर लेख्छौ यसको कथा ज्ञान बताइहाल्यौ अब भेइ बाट सुरु गरेर राखेको छौ प्रोफिट एचर भेरियबल कस्टिङ बाट सुरु गरिरहेका छौ भने पहिला भी आएपछि के राख्ने ओपनिंग स्टक इन युनिट राख्नुहोस् राइट त्यसको अमाउन्ट हैन के राख्छ युनिट राख्नुहोस् ओपनिंग स्टक इन युनिट राख्नुहोस् यहाँ ओपनिंग स्टक इन युनिट त्यसपछि यसबाट लेस क्लोजिङ स्टक इन युनिट घटाइदिनुस् क्लोजिङ स्टक इन युनिट राख्नुहोस् अब ओपनिङ स्टकबाट क्लोजिङ स्टकको यो युनिट घटाउँदाखेरि प्लस पोइन्ट्स जेमा आउँछ जे त्यही राख्नुहोस् राइट हामी त्यो प्र्याक्टिकल गर्नु भने क्लियर गरिहाल्छु यसलाई अहिले चाहिँ हामी बेसिक कन्सेप्टको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ के के आउँछ के के आउँदैन भनेर यो यसमा के कुरा इन्क्लुड गर्ने भन्ने हिसाबको काम गरिरहेको छु अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ कि ओपनिङ स्टकबाट क्लोजिङ स्टक घटाउनुहुन्छ मानौँ यहाँ दस हजार युनिट थियो यहाँ कति हजार युनिट आयो दस हजार युनिट आयो यहाँ आठ हजार पनि आउन सक्छ बाह्र हजार पनि आउन सक्छ फर एक्जाम्पल मानौँ आठ हजार युनिट आयो दस हजारबाट आठ हजार घटाउँदाखेरि यहाँ डिफ्रेन्स इन स्टक भनेर लेख्नुहुन्छ अब यो के डिफ्रेन्स इन स्टक स्टकमा कतिको डिफ्रेन्स भयो दस हजारबाट आठ हजार घटाउँदाखेरि दुई हजार युनिट हाम्रो के आयो डिफ्रेन्ट आयो दुई हजार युनिट डिफ्रेन्ट आयो दुई हजार युनिट डिफ्रेन्ट आयो अब यसलाई तपाईँले यहाँ इन्टु यो जुन आएको छ दुई हजार युनिटलाई इन्टु फिक्स्ड मेनुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट अथवा स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट भन्छौँ जस्तै हामी फिक्स्ड मेनुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट राइट फिक्स्ड मेनुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् र यो मल्टिप्लाई गरिसकिसकेपछि जे रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टलाई लगेर यहाँ राखिदिनुहोस् जे रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टलाई लगेर यहाँ राखिदिनुहोस् त्यो भने कि हाम्रो के हो डिफ्रेन्स इन प्रोफिट हुन्छ यो नै हाम्रो के हुन्छ डिफ्रेन्स इन प्रोफिट हुन्छ अब यो नै डिफ्रेन्स इन प्रोफिट हुन्छ भनेपछि अब गर्ने के भन्दा यो डिफ्रेन्स इन प्रोफिट र डिफ्रेन्स इन प्रोफिट आयो हामीलाई हामी अघि अघि चर्चा गरेको थियौँ के निकाल्ने भनेर डिफ्रेन्स इन प्रोफिट निकाल्ने भनेर अब यो डिफ्रेन्स इन प्रोफिट चाहिँ यहाँ सेम हुन्छ यसलाई यहाँ लगेर कपी पेस्ट गरिदिनुहोस् राइट सर्ट भन्नुलाई फेरि हामी त यहाँ कम्प्युटरमा गरेर आएन कपी पेस्ट गर्नु भन्नुको मतलब यहाँ जे एमाउन्ट आएको छ त्यसलाई लगेर यहाँ राख्नु कपी पेस्ट गर्ने राइट यसलाई राख्नु छ यहाँ राखिसकेपछि यो डिफ्रेन्स इन प्रोफिट आयो डिफ्रेन्स प्रोफिट आएपछि तपाईँले यसको पनि प्रोफिट पत्ता लगाउन सक्नुभयो ओके सो अब यति कुराकानी बुझिसक्नु भइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट गर्ने बेलामा पनि यसको बारेमा डिटेलमा कुराकानी गर्छौँ अहिलेलाई यो रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट तपाईँले जति बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो खाली एउटा कुरा याद गर्नुहोस् रिकन्सिलेसन गर्ने बेलामा भिओसिए भोका रुल चाहिँ तपाईँले के गरेर राख्नु पऱ्यो दिमागमा राखिराख्नु पऱ्यो रुल अफ भोका भोकाएको राइट लेखान चाहन्छ भोका रुल चाहिँ तपाईँ याद गरेर राख्नुहोस् र बाँकी कुरा हामी यसको हिसाब गर्ने बेलामा गरि नै हाल्छौँ सो तपाईँ अब प्र्याक्टिकलको लागि तपाईँ एकदम पूर्ण रूपमा तयार भइसक्नु भएको छ र प्र्याक्टिकलमा जानको लागि अब अर्को सेसनदेखि अर्को भिडियोदेखि हामी यसको प्र्याक्टिकलमा जान लाग्छौँ र तबसम्मको लागि अर्को क्लासमा भेट्ने बाचा सहित आजको यस सेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु र बिदा हुनुभन्दा अगाडि यो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट यानि कि स्विट कमेन्ट गरेर प्रेम दर्शाइदिनु हुनु लाई हार्दिक अनुरोध करते आज को इस सेशन बाट बिदा होना चाहिए थैंक यू वेरी मच हैव नाइस टाइम एंड हैप्पी लर्निंग